El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, lanzó la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2023-2033, este instrumento de política pública tiene el fin de responder a la carencia de la atención integral de los desafíos que presenta el envejecimiento acelerado de la población de Costa Rica, de manera que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos de las personas adultas mayores. A partir de este contexto, se han identificado cinco núcleos problemáticos a atender. De estos núcleos se desprenden cinco ejes de acción de esta política. Eje 1. Seguridad económica en la vejez. Eje 2. Buen trato en la vejez y vida libre de violencia. Eje 3. Atención integral en salud y cuidados. Eje 4. Desarrollo de las capacidades de las personas adultas mayores, integración social y calidad de vida. Y el eje 5. Institucionalidad. Estamos de vuelta en esta edición de Nexos. Apúntese de la inclusión compartiendo con los espacios del programa en las redes sociales. Allí accede a contenidos exclusivos de las plataformas digitales y también puede participar sugiriéndonos temas que le interesan que abordemos en la televisión. Y nos encuentra como Nexos UCR, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Ahora me encuentro en compañía del médico Norbel Román, presidente de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, para conversar sobre los objetivos de la Política Nacional sobre Envejecimiento y Vejez 2023-2033 y cuáles serán las formas de medición del cumplimiento de las metas de esta política. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido una vez más a Nexus. Ah, muchas gracias, María Fernanda. De nuevo, muy feliz de estar contigo. Mm. Muchísimas gracias por venir. Eh, presentamos en la información anterior sí. al corte estos cinco ejes sí. de la política nacional de vejez y de envejecimiento, que son la seguridad económica en la vejez, el buen trato en la vejez y la vida uh -huh. libre de violencia, la atención integral en salud y los cuidados, desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de la institucionalidad. Son los grandes ejes de esta política que regirá al país en este tema de envejecimiento y de vejez los próximos 10 años. El desafío usualmente es cómo ir midiendo mm. el progreso ¿verdad? Eh, paulatino de, estas, eh, de estos objetivos o de estas intenciones que, que plantea la política para que no nos agarre nueve años y medio y descubramos que no hemos avanzado eh, lo suficiente. Bueno, primero tengo que introducirte que es la primera política, acá, política nacional de envejecimiento del país. Nunca ha habido una, es decir... Mm. Eh, es como que no, nunca hemos tenido ninguna. Entonces, esta es la primera vez que el país hace un esfuerzo que surge desde la misma comunidad, uh -huh. qué es lo que quiere, qué es lo que estima, porque surge también de, de un análisis de una encuesta nacional, de grupos de trabajo, y al final, después de muchos objetivos, cerca de 20, se reúnen en cinco y esos cinco en uh -huh. objetivos muy específicos. Entonces, exactamente, esa es la primera vez en toda la historia nacional, a pesar de que CONAPAN tiene 24 años de existencia, es la primera vez que tenemos algo así, porque esta tiene algo muy interesante. No solamente es una lista de objetivos, de uh -huh. buenas intenciones, no. Esta política tiene una estrategia, justo lo que estás diciendo. Quiere decir que hay actores responsables, mediciones y gente que los, los vamos a ir a preguntar por dónde van. Uh -huh. El encargado ese es CONAPAN. Entonces, tenemos muchos actores muy agradecidos de que haya habido una participación grande de la institucionalidad, pero también de otros actores, no, no exactamente instituciones del Estado, sino de la sociedad como tal, y ahora la, la gran misión es cómo irles tocando la puerta, porque nadie está acostumbrado. Uh -huh. Porque como nunca se ha hecho, no hay esa práctica previa, sino que este es el primer esfuerzo. Y entonces, eh, efectivamente, vea cómo pasa el tiempo. Estamos hablando que en noviembre, ya estamos en febrero, ¿verdad? Tu programa no, va a salir como en marzo tal vez, pero quiere decir que ya han pasado varios meses. Eh, en general las políticas, eh, y esa es mi, mi idea que yo tengo, se miden cada cinco años o cada dos años. Uh -huh. 
debido a que en esta situación de país, esta envergadura, en la situación que estamos, yo estimo que cada seis meses, la misma política estima que cada año, pero yo digo que el termómetro hay que ponerlo cada seis meses, porque ante situaciones extremas, también medidas uh -huh. extremas. No estamos como para esperar mucho, ya que todos saben que vivimos en el país de mayor lejanidad de América. Así que, y también, doctor, ¿sí? eh, re, repasando como estos cinco ejes, eh, no se establece que es, haya una inversión económica mayor, ¿verdad? O que Conapán cuente con más recursos económicos de los que tiene, que ya eh, las diferentes mediciones que han podido hacer, sí, eh, como en servicios como la red de cuido y demás, demuestran que han sido insuficientes por mucho, ¿verdad? Para atender las necesidades. Eh, en lo que tiene que ver con la atención de cuidados o de necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad económica. ¿Cómo hacer para que sin más plata se pueda a, a mejorar ¿verdad? La, la condición de la persona adulta mayor? Bueno, es que curiosamente si uno presta atención a la parte estratégica se da cuenta que no todas las acciones son de CONAPAN, de hecho te, tendría que decir que son las menos porque entonces está el sistema bancario, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, es decir, ellos que también tienen sus presupuestos y sus estrategias, los pusimos a firmar un compromiso, no, no solamente, sí, yo estoy interesado, yo voy a colaborar, no, aquí, aquí cada, cada actor tiene un compromiso escrito uh -huh. que dice, voy a hacer esto, y cada acción cada acción determinada tiene un plazo, tiene las mediciones y entonces ahora sí, nos toca ir amablemente, ¿verdad? <risa> impulsando cada seis meses y, con, y preguntarles por dónde vamos. Por supuesto que eso tiene una metodología y por eso es que eh, y la oficina de estrategia de CONAPAN tiene una misión valientísima en este punto. Primero, nunca lo han hecho, ¿verdad? Nunca lo hemos hecho. Pero yo estoy con la firme convicción, me quedan dos años, que por lo menos pongamos el termómetro cuatro veces, por lo menos para ir en el camino diciendo, eh, ¿por dónde vamos? Usted va trazado, eh, uh -huh. vamos así, porque está planeado como cada año más o menos se tiene como preestablecido cuál tendría que ser su desarrollo en este punto. Números, ¿verdad? Pero sí, importantes. números, porque si uno no va empujando, va a pasar lo que estás diciendo. Al cabo de 10 años, ¿qué hice? Error. Tenemos que ir midiendo en el camino, uh -huh. muy amablemente, impulsando a los actores para ir desarrollando. Cada y también, uno va doctor, a tener sus ¿cómo estimular que desde la sociedad civil haya esta, este monitoreo también? Uh -huh. Porque eh, CONAPAN es una institución... Eh, con personal limitado, ¿verdad?, para cubrir a todo el país, pero yo creo que la gente también, desde las mismas comunidades, podemos ir vigilando, ¿verdad?, que, que lo que establece esta política muy completa, pues se traduzca en la realidad de las personas adultas mayores y de todas las personas que vamos envejeciendo, que somos el total de la población y que podemos ir monitoreando que estén estas condiciones para envejecer de manera activa y saludable. Bueno, y es que tienes toda la razón. Una cosa es que yo le pregunto al, al actor cómo va con tu proceso. Uh -huh. Otra cosa es a la persona adulta mayor, clave, actor principal, ¿qué siente de esa acción? O sea, realmente lo ve valioso, cree que se está cumpliendo. Eso se llama el miembro de consulta. Justamente uh -huh. en la política está establecido que debe haber un miembro de consulta. Te lo pongo de esta manera. Aquí debería haber alguien sentado a la par mía en este momento, que es el miembro de consulta nacional de adulto mayor. Entonces, no había en CONAPAN, en 24 años, uh -huh. una, una idea de cómo hacer eso. Ya nosotros dimos un paso. En mi segundo año dijimos, bueno, yo no puedo estar sin alguien sentado a la par mía. Justo lo que estás diciendo. ¿Cómo medimos si los actores uh -huh. no están involucrados y no le estamos preguntando? Aquí lo importante de la política es que él principal involucrado e interesado nos tiene que ir diciendo si se está cumpliendo de verdad todo el mundo sabe que los papelitos hablan uh -huh. entonces ya el año pasado hicimos el primer esfuerzo con ayuda internacional en una consultoría es decir cómo creamos miembros de consulta uh -huh. ya tenemos una ruta este año es el aterrizaje de esa ruta porque entonces tendríamos que tener 
al menos una ruta de representación de todos los adultos mayores, de todos los estratos y los diferentes eh, grupos. Uh -huh. Y doctor, ejemplo. para ir concluyendo, las personas adultas mayores que están eh, sintonizando el programa y que dicen, bueno, yo quiero participar este año de este proceso, ¿verdad? Y, y, y estar vigilante y ser uh, eh, esta figura, ¿verdad? Sí. De, de la comunidad que lo revisa. Eh, ¿Cómo me pongo en contacto con CONAPAN? ¿Qué tengo que hacer eh, si quiero participar y aportar ¿verdad? a esa rectoría? Bueno, en este año 2024 la meta es desarrollar los miembros de consulta representativo para todo el país. Yo estoy pensando que hay 84 lugares específicos donde pueden surgir 84 municipalidades. Estoy uh -huh. esperando que sea mayo para hablar con ellos, donde hayan 84 oficinas de adulto mayor, de donde pueden surgir los representantes de cada ciudad y de cada provincia, un representante siete, más población indígena, más población con discapacidad y otros grupos. Al final deben surgir por lo menos unos nueve representantes que van a escoger uno que los va a representar a todos uh -huh. y que va a estar sentado a la par mía. Esa es la única forma de que un instrumento tan valioso tenga sentido. Solo, no solo la medición que yo haga, sino la medición que siente la población. Uh -huh. Porque si no, entonces nos perderíamos lo, de lo valioso. Así, Así que es. todos los interesados, claro que sí, estamos en el desarrollo del método uh -huh. para que usted que está interesado, que nos está escuchando, que yo se quiero acerque participar. a su municipalidad. Claro, <risas> pero hay que convencer a las municipalidades, ese es en mayo, estoy esperando, para decirles, abran oficina de adulto mayor. Así es, le agradezco muchísimo, doctor, eh, como esta pequeña descripción de arranque, ¿verdad?, para motivar también a las personas a participar, a que se enteren, a que lean lo que dice la política y que estemos vigilantes en nuestras comunidades, de que todas las instituciones involucradas estén cumpliendo con, con sus tareas. Muchísimas gracias, Muchas doctor, gracias por acompañarnos. Y seguiremos muy de cerca a través de Nexos el desarrollo de los planes y estrategias de esta política nacional en favor de mejores condiciones de vida para las personas adultas mayores y también de propiciar procesos de envejecimiento saludables y activos.